Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre o livro O Poder, da autora Naomi Alderman, leitura do projeto Mulheres na Ficção Científica aqui do canal. Se você não conhece esse projeto, eu vou deixar o vídeo convite aqui em cima, tá? A qualquer momento você pode entrar e ler conosco, é só pegar a leitura do mês. Essa aqui então foi a leitura de junho, mas estamos falando sobre ele em julho por conta de um leve atraso, normal. A Naomi Walderman é uma autora inglesa, ela publicou O Poder em 2016 e ela venceu o prêmio Woman's Prize for Fiction, um importante prêmio de literatura, além de ter sua obra considerada um dos melhores livros do ano pelo New York Times e vários outros veículos. Então é aquele livro que já teve um impacto quando foi lançado, inclusive atualmente, né, este ano, em 2023, ganhou uma série pelo Prime Video, então tem uma adaptação, que eu não conferi ainda, gente, mas vamos falar apenas sobre o livro aqui. E eu vou manter o início desse vídeo sem spoilers, mas como é um projeto de leitura conjunta, sim, teremos spoilers. Porém, antes de começar a falar a parte de spoilers, falar mais livremente sobre a leitura, eu aviso a vocês, aí quem não leu pode pular, e quem leu pode continuar, né? Então aqui nós temos um livro de ficção científica distópico, a distopia e a ficção científica muitas vezes andam juntas, né, em várias obras, que é o que acontece aqui. Eu achei muito interessante, logo de início, perceber como seria estruturada essa narrativa. Não esperava, porque a gente vai notar que, na verdade... Temos uma correspondência aqui no comecinho do livro e nós percebemos que estamos muito, muito no futuro. É uma correspondência entre o homem, o Neil, e uma mulher, a Naomi, por sinal o mesmo nome da autora do livro, né? E este homem está enviando para uma mulher sua amiga um livro de ficção histórica que ele escreveu para que ela possa ler e dar o seu veredito, né? Para que ela possa falar o que achou do livro. E aí vamos para o fato de que é uma ficção histórica, ou seja, é uma ficção baseada em fatos históricos, é, que a gente também tem muito, só que aqui eles estão, digamos, milênios no futuro, e a ficção histórica seria nos tempos atuais, quando as mulheres desenvolveram o poder de eletrocutar outras pessoas. Este homem, o Neil, ele é um historiador, né? Então a gente vê que ele escreve livros históricos e ele vai utilizar muitas das pesquisas, coisas do passado, né? Enfim, coisas encontradas, essa parte arqueológica sobre o passado, o que se sabe, os cientistas, para... Criar em cima de tudo isso uma ficção histórica com seu ponto de vista Normal, muitas obras hoje em dia fazem a mesma coisa Só que é bem interessante o fato da gente perceber que muito tempo já se passou E que na verdade nós estamos nesse momento antigo da ficção histórica Em que muito não se sabe ao certo Como a gente também não sabe ao certo 100% do passado de outras épocas A gente faz deduções em cima do que encontramos escavações, coisas antigas, objetos antigos, artefatos que são encontrados, imagens, tudo, nós vamos fazer deduções, né, em cima, obviamente com muito estudo, em cima do que é encontrado. E aí essas deduções podem ter alguns pontos de vista diferentes de determinados cientistas e outros não. E esse homem vai fazer justamente isso, com o nosso presente. Então, percebemos aqui que se passa algumas décadas pós Segunda Guerra Mundial, isso vai ser importante, vou depois voltar a este assunto, e no começo do livro somos apresentados a alguns personagens-chave, né, que a gente vai acompanhar ao longo da leitura, e essas pessoas começam a desenvolver o poder. De início, muito aos poucos, de forma isolada, mas será uma coisa irremediável, a partir de determinado momento, todas as mulheres terão poder, Começam com as meninas, com as garotas, né? Todas elas desenvolvem e elas podem, de certa forma, ativar o poder em mulheres mais velhas também. Mas a partir disso, a partir deste momento, todos os nascimentos de meninas, elas já nascem com o poder, né? E é explicado de uma forma científica este poder, como seria dentro do corpo, como esse poder age, né? Muito interessante isso em livros de ficção científica. Quando a autora vai se preocupar em tirar um pedacinho para teorizar um pouco sobre o que seria isso, como seria. Inclusive, ela vai criar uma teoria sobre onde surgiu, como esse poder se desenvolveu. E isso tem ligação com a Segunda Guerra Mundial, por isso que eu falei pra vocês que é importante o fato de se passar poucas décadas após a Segunda Guerra Mundial, porque vai estar interligado ao desenvolvimento do poder nas mulheres. A gente começa o livro desta forma aqui, faltam 10 anos, e aí depois vai, faltam X anos até chegar um momento chave na história da humanidade aqui, que vai mudar tudo, né? Porque tudo vai começar ali com o desenvolvimento do poder 
E aí a autora vai mostrando como isso vai agir na sociedade e ela mostra muito da forma política, estratégica e religiosa. Eu não esperava essa parte religiosa na história. Me lembrou um pouco, inclusive, Sementes da Terra, né? Que é um livro que vai se voltar ali a toda a criação de uma religião pela personagem principal. Aqui temos algumas personagens, não tem uma, uma protagonista só, temos algumas. E um homem também, que é o que é um protagonista aqui, que divide o protagonismo, né? Temos a Roxy, a Ellie, a Margot e o Tundi. Eu acho que esses, posso falar, são os principais personagens. Obviamente, a Margot tem ali sua filha, que também tem importância aqui na história, mas esses são, então, alguns dos personagens que a gente vai acompanhar ao longo do livro inteiro. No começo pode até parecer um pouco confuso, porque a gente começa com a Roxy, aí vai pra Ellie, aí vai pra Margot, e aí a gente vai se situando com essas personagens. Mas como são só algumas, e elas se repetem ao longo de todo o livro, né, essa alternância do ponto de vista, aí fica bem fácil, assim, pra fixar essas personagens na mente. Não à toa o livro começa com uma violência contra a mulher, uma mulher é assassinada, sua filha vai presenciar tudo, a sua filha é a Roxy. Só que a Roxy não é uma garotinha comum, não é uma família comum. Ela faz parte de uma família, digamos, de mafiosos, né? De criminosos, grandes criminosos. O pai dela é um senhor do crime. E é neste momento em que sua mãe é assassinada que o poder vai começar a se desenvolver nela ainda muito pequeno. Ela é uma das mais poderosas de todas. À medida que isso se desenvolve, ela tem um grande poder dentro de si. E, obviamente, o poder em si, como algo científico ali do corpo humano de cada uma dessas meninas, não vai ser exatamente igual em todas elas. Algumas meninas vão ter problemas com seu poder, às vezes não tem poder nenhum, às vezes o poder se manifesta, outras meninas têm um poder mais fraco, outras vão desenvolvendo de formas diferentes, então a gente vê isso também, e a Roxy é extremamente poderosa, então começa com essa grande violência contra ela, e aí a gente vai pra Ellie, que também sofre violência, é uma garota que foi adotada por várias famílias, é uma garota preta, que passou de família em família, e foi para uma família que a abusou sexualmente, ela era abusada pelo suposto pai, né, adotivo, com a total conivência da mãe, que sabia também disso, então a gente vê a dor dessa personagem, e ela vai ser importantíssima aqui, porque essa parte da religião vai começar a partir dela. Ela é uma personagem que tem uma voz em sua cabeça, e aí essa voz ajuda, né? Essa voz vai acalmá-la e vai ajudá-la em determinados pontos. Ela vai fugir dessa família abusiva logo no comecinho do livro, tá? E após uma dessas grandes violências, desses abusos que ela sofreu, terríveis, que a gente sabe que acontece. Então a gente já vê duas grandes violências contra a mulher em duas meninas garotas novas aqui. E aí vem a Margot, que é prefeita, a Margot tem um cargo político, e ela também tem todo um jogo aqui de ser uma mulher na política. Ela sofre, por exemplo, certo sexismo em relação à sua interação com o governador. Essas são as questões da mulher na sociedade atuais, sabe? Essa grande violência que as mulheres sofrem diariamente. E especialmente quando aqui no livro a gente vai para países no Oriente Médio, países em que as mulheres sofrem ainda mais diariamente. Não apenas a violência urbana, né, que a gente conhece, mas, por exemplo, escravas sexuais, pessoas que são presas, tráfico de mulheres, a gente vai ver como isso vai agir nesses países aqui. Então, entra todo um, um jogo político aqui de estratégia e religioso pela par, por outro lado, né, pela parte da L. E, obviamente, que todas as personagens vão se conectar aqui na história, né, porque... A Ellie vai criar toda uma religião em cima disso, né? Elas não são mais seres fragilizados, digamos, né? Elas estão no topo aqui da cadeia, então os homens passam a ficar em outra posição. E aí entra o personagem do Tundi aqui, que é um homem, e ele vai se tornar uma referência na profissão, no jornalismo investigativo, em documentar diferentes cantos, especialmente esses locais em que a coisa vai explodir muito mais, né, como esses países que eu mencionei, Arábia Saudita, aqui no livro. Então, o jogo de poder aqui vai ser completamente alternado, alterado, e ele vai estar lá no meio de tudo, ele vai sempre atrás da notícia. Ele é um jovem nigeriano, muito belo, né, descrito aqui com muita beleza, e ele é aquela pessoa que está sempre lá, não tem medo da notícia, mas com o tempo ele vai sofrer tanto aqui, ao longo do livro, né, os perigos que sua profissão vai trazer, que ele também vai criar alguns traumas. E vai mostrando essa troca de papéis aqui, já que os homens agora são aqueles com medo, às vezes de andar na rua sozinhos. A gente vê um pouco desses medos e receios através do Tundi. E as mulheres agora são completamente confiantes, elas sabem que nada vai detê-las. 
Obviamente que a coisa vai piorando cada vez mais, né? Os ânimos mundiais vão se exaltar aos poucos. Grupos terroristas aqui se iniciam de homens. Tem muita hipocrisia aqui rolando nessa história. Mas também entra o lado das mulheres, né? Que o poder vai subindo e às vezes o oprimido vira o opressor. Então eu gostei das nuances aqui da história e de como ela vai criando essa visão geral em cima de alguns fatos históricos que sempre no final, assim, do, das partes dos capítulos a gente percebe. É, isso vai ter uma grande ironia aqui no livro, tá, gente? Em relação a esses artefatos históricos encontrados. Tem até um deles aqui, eu vou mostrar pra vocês, porque é muito engraçado. Quando eu percebi assim o que eu estava olhando, é um artefato antigo encontrado na atualidade da história. Lembrando, estamos falando de uma ficção histórica aqui. Então, na nossa atualidade, que seria muito tempo no passado, eles encontraram esta estátua de uma mulher. E esta aqui é a base da estátua, que nós sabemos que é um iPad... Mas eles não sabem que isso aqui é um iPad, então tem aqui uma documentação do que seria, né? Um símbolo da fruta proibida, como eles falam. A fruta proibida é o símbolo da Apple, mas eles não têm como saber disso tanto tempo no futuro. Mas uma coisa interessantíssima aqui é como o fato de eles estarem no futuro, isso não é importante, digamos que não é importante no rumo da história, porque a gente tá na história do passado, né? No nosso presente, mas passado. Mas vai mostrar como o passado é visto de acordo com os olhos do pensamento predominante do presente. Então, se no presente, daqui a muitos anos, é, o normal é as mulheres estarem ali no topo da cadeia, muita coisa vai mudar, né? Porque aqui estamos falando de um passado, então o nosso presente não é igual a 5 mil anos atrás. Obviamente, o presente deles também não é igual a 5 mil anos atrás para eles. Mas vai ser visto com os olhos do futuro. E por que isso é tão irônico? Porque para este homem e o Neil, aqui narrando esta sua ficção histórica, houve um tempo em que as mulheres eram dominadas pelos homens, fragilizadas, sofriam muito, sofriam violência, abusos, e eles simplesmente não conseguem ver os homens nessa posição. Para eles é impossível. Tanto é que no comecinho do livro, né, nessa correspondência, a Naomi recebe essa ficção histórica de seu amigo, estamos falando das primeiras páginas aqui, ela diz que está ansiosa pelo livro de seu amigo, acho que vou gostar desse mundo governado por homens, de que você tanto tem falado, certamente um mundo mais gentil, mais atencioso, e será que eu ouso dizer mais sexy do que este em que vivemos? Então aqui a gente já sabe que a troca de pensamento foi tão grande que eles associam algo mais gentil, ali mais bondoso aos homens, mais acuado, assim, mais frágil, digamos. Eles associam no futuro aos homens e não às mulheres. E aqui o X da questão que a gente pode pensar e refletir com o livro é se justamente todo o condicionamento social que as mulheres passam, por mais que a gente fale muito sobre feminismo, né, igualdade entre os gêneros ainda... Há muito a ser percorrido, né? Ainda há muito julgamento em cima de mulheres, tanto em países mais desenvolvidos neste aspecto, né? Da igualdade de gênero, digamos, que ainda não chegaram lá, mas que já têm um pensamento mais avançado, quanto, por exemplo, em outros países que nem nisso chegaram, né? Que as mulheres sofrem muito mais. E a autora vai fazer pensar se todo o condicionamento social de milhares de anos, de características que são consideradas mais puramente femininas, na verdade, é só isso, uma construção social, porque se a coisa fosse levemente diferente, se as mulheres estivessem em uma posição levemente diferente, como, por exemplo, agora um poder de eletrocutar, e os homens não tivessem esse poder, se simplesmente as características, digamos, até um pouco de personalidade seriam outras totalmente distintas. Mas uma coisa em comum que nós todos podemos concordar é na natureza destrutiva do ser humano, e o ser humano, sendo homem ou mulher, possui essa natureza destrutiva aqui, então, eu achei interessante a visão que a autora trouxe, sabe? Dessa possibilidade distópica e como ela vai desenvolver isso de uma forma não óbvia e também abrangente, né? Então, eu não imaginava que o livro fosse mais dividido entre este lado político e este lado religioso e é o que você vai encontrar aqui. Eu achei interessante ter essa visão geral que a autora vai trazer aqui de como isso iria afetar diferentes camadas da sociedade, diferentes países. Eu acho que foi importante, assim, foi interessante na história ao mesmo tempo, no começo, isso me fazia não mergulhar intensamente, assim, nos personagens. Isso aconteceu pra mim mais perto ali da metade pro final do livro. Eu acho que o livro ganhou um fôlego maior. Os anos aqui vão passando mais rapidamente, então as coisas vão crescendo até chegar a este momento, né? Até chegar a este momento X na história da humanidade. Algumas coisas imprevisíveis acontecerão com determinados personagens. Não vão ser aquelas pessoas boas ou ruins, vão ter ambos dentro de si. 
Eu acho que a personagem que mais se destaca nesse livro é a Roxy E foi a personagem que eu consegui ter maior conexão aqui Ao longo da história, à medida que as coisas vão acontecendo Então eu acho que o livro sim ganha um novo fôlego do meio para o final E agora eu vou liberar mais a parte de spoilers Eu acho até que deu pra falar muito sobre esse livro de uma forma geral Sem entrar em detalhes, sabe? Sem estragar a leitura Entrando um pouco nessa questão de spoilers, por exemplo Só pra discutir alguns aspectos bem básicos, assim Que talvez pessoas que leram também fiquem pensando, tá? Então spoilers à frente é, em relação a Ellie, a Ellie é uma menina muito nova, né, pra conseguir ser a mãe Eva, digamos, mas ela tem algumas características que ela desenvolve desde muito cedo e que vão fazer com que as pessoas enxerguem várias coisas como milagres, né. Então uma pessoa que pode fazer determinadas coisas que as outras não podem, ela com certeza vai ter um certo poder ali, ela vai estar numa posição social mais elevada, por mais nova que ela seja, é, eu enxergo aquelas vozes na cabeça da Ellie como algo que a protegeu Eu não estava enxergando como algo, digamos, religioso ou sobrenatural Enfim, como um milagre ali dentro de sua cabeça a guiando Eu imaginava mais como uma personalidade que ela vai desenvolver para tentar se proteger desde muito cedo né? Aquela voz apareceu, é dito até aqui no livro que a voz apareceu em sua cabeça é, quando ela começou a ter vários infortúnios desde criança, então eu acho que era uma forma de ajudá-la a passar por esses momentos. Tem algumas coisas que ela resolvia virar os olhos, né, em determinado ponto, ela resolvia virar os olhos e não enxergar algumas coisas para proteger a si mesmo, até o momento em que isso não é mais possível e que a voz não pode mais protegê-lo da realidade. Aí passando agora pra Roxy, eu sofri muito com o que acontece com a Roxy, eu achei de uma violência tremenda, né, tem muita violência nesse livro em vários aspectos, mas o que acontece com ela em relação à própria família que vai traí-la, eu achei aquela cena especificamente de uma grande violência, acho que a autora conseguiu passar ali toda a revolta daquilo, e eu gostei da volta por cima da personagem, como isso não vai arrefecer seu espírito, né, não vai diminuí-la, ela continua tendo aquela força, não apenas a força física que ela tinha, né, não mais, inclusive, a força física que ela tinha, mas ela tinha uma força própria, muito grande, e eu não esperava aquela interação dela com o Tundi aqui, quando eles dois se encontram, e os dois realmente vão dar uma força muito grande um para o outro para passar por um momento terrível. Foi corajoso por parte da autora também colocar as mulheres nessa posição de vilãs aqui, porque é isso que acontece. Temos aqui o que se torna uma república de mulheres, comandada por mulheres, e foi justamente no país em que as mulheres sofriam tanto, né, ali naquele ponto ali da Arábia Saudita, enfim. Então, elas tinham muito mais raiva dentro de si, elas tinham muito mais rancor, por tudo que elas já passaram, né, por elas serem continuamente diminuídas, e elas tomam conta de tudo, e elas passam a enxergar agora como elas podem fazer tudo, e a coisa vai desandar completamente, né, porque aí, a partir deste ponto, até crianças, homens, meninos, enfim, qualquer pessoa, torna-se, digamos, o inimigo nessa república de mulheres, por mulheres oprimidas durante toda a sua vida, muitas delas traficadas, muitas delas abusadas, violentadas em todas as suas camadas, é muito fácil justificar utilizar o seu poder para agora tomar o controle de tudo, ter uma espécie de justiça em relação a tudo que elas viveram e tudo que lhes aconteceu, mas também é muito fácil, claro, deixar o poder subir a cabeça e perder completamente o controle de tudo. É isso que a gente vê no final deste livro, a perda completa do controle. Todos os setores aqui, quando eles falam faça, Urban Dogs, estes homens terroristas, faça. Margot, agora uma grande política, faça. Awai Atif diz, faça. Um homem ali por trás na Arábia Saudita com muito poder. Mãe Eva diz, faça. Quando todos lutam contra todos, a humanidade sai perdendo. E é aqui quando a grande guerra acontece, quando tudo vai mudar. Tudo vai moldar este novo futuro na história, este futuro que agora, depois de tanto tempo, sequer consegue reconhecer um passado diferente. E estamos falando aqui, claro, ao final do livro, do uso de armas químicas, de armas letais, e todos lutando uns contra os outros, né, a ponto do passado ser irreconhecível. O futuro das interações de e-mail no início deste livro de um povo que não consegue mais reconhecer a vida de outra forma. E eu acho que foi interessante e corajoso da parte da autora colocar também as mulheres nessa posição de opressor, né, porque, ah, porque agora elas têm o um poder e elas vão ser benevolentes com todos, não. Temos aqui pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que é, chegaram num ponto aqui que quebraram mentalmente, até aliadas aqui, como a Ellie e a Roxy, vão ter pontos de vista distintos, 
sobre o futuro e sobre um momento em que é preciso tomar um lado, né? Porque a Ellie a gente vê como alguém mais benevolente ao longo de toda a história, a Roxy, desde cedo no mundo do crime, a gente pensa como alguém mais impiedosa, mas ela tem um ponto de vista distinto da Ellie quando a Ellie acha que o que precisa acontecer é sim uma guerra que vai dizimar milhões de pessoas para que o mundo possa resetar e começar novamente agora com as mulheres no poder. Isso é algo que a Ellie defende e que a Roxy vai ficar horrorizada aqui. E a Roxy é continuamente traída por homens aqui na história, desde o seu próprio pai até os seus irmãos, né? Um dos seus irmãos, por exemplo, que vai fazer uma coisa terrível, é, mas ela ainda consegue ter uma grande afeição pelo Tund, por exemplo, quando o encontra, né? Então ela não é aquela personagem que há ah, ódio a todos os homens, como algumas aqui vão se mostrar. Então a autora vai trazendo diferentes personalidades, diferentes pontos de vista, no mundo agora as avessas, né? No mundo agora em que boa parte dos opressores vão se tornar fragilizados e os oprimidos agora simplesmente podem fazer o que quiserem. Basicamente é o que acontece aqui. E a autora vai encerrar de uma forma sensacional. Vou mostrar pra vocês novamente essas duas figuras, tá, gente? Essas duas figuras, elas existem. Obviamente sem o iPad embaixo, mas essa figura é um artefato histórico encontrado de uma estátua e esta aqui também. E a autora vai finalizar com chave de ouro nos agradecimentos ao falar sobre isso e vai dizer que, apesar da falta de contexto quando encontraram essas figuras, os arqueólogos que fizeram as descobertas batizaram a cabeça em pedra sabão, aquela cabeça que eu mostrei para vocês, de rei sacerdote. E a figura feminina em bronze, exatamente ao lado, de simplesmente bailarina. Um artefato de um homem antigamente pode ser um rei se acham de uma mulher, ela é simplesmente bailarina. Eles ainda são chamados por esses nomes. Às vezes acho que este livro inteiro poderia ser contado apenas com esses fatos e com as ilustrações. E para finalizar com uma grande ironia, aqui temos a Naomi do futuro falando com o Neil sobre o fato de que o Neil já havia reclamado que tudo que ele escreve fica marcado pelo seu gênero, como, digamos, literatura masculina. E a Naomi, com sua amiga, vai sugerir, apesar de um pouco desagradável, que ele lance este novo livro bombástico, que é o livro que teremos em mão, com o pseudônimo de uma mulher. Digamos que seria a Naomi que conversa com ele, né? Como algo que a gente sabe que acontece continuamente há centenas de anos. Ela vai fazendo várias dessas trocas aqui, dessas trocas irônicas, ao longo do livro. Então, sim, eu achei esse livro interessantíssimo, gostei bastante. Ele não foi para mim um favorito, assim, ele não teve aquele apelo de emocional, digamos assim, de envolvimento. Mas eu achei um livro que vai abordar questões bem interessantes, pontos de vista interessantes. Quero muito saber o que vocês acharam do livro, gente. Conta aqui embaixo se você leu conosco, se já tinha lido, se já conferiu a série no Prime Video. Vou adorar saber, né, porque eu ainda não conferi. Deixe o seu comentário, espero que você tenha gostado do vídeo, de conhecer o livro, caso ainda não tenha lido também. Alguns links estarão aqui embaixo, tá? Inclusive o link para a lista na Amazon do projeto completo de Mulheres na Ficção Científica. A próxima leitura é o Céu da Meia-Noite, que vai ter vídeo no finalzinho do mês de julho, então fica aqui o convite. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo enorme a todos e até a próxima.